haya yanaendelea yakiwa yanatumia viwanja vitatu uwanja wa mabatini uh, pale mlandizi uh, uwanja wa shirika la elimu kibaha na uwanja wa karume na sasa mashindano haya yapo kwenye hatua ya makundi ambayo yanaendelea uh, kwenye viwanja hivi vitatu kila siku zinachezwa mechi tatu kwa maana kwamba uh, kuna mechi ambazo zinachezwa asubuhi kuanzia saa mbili uh, kuna mechi za mchana ambazo zinaanza saa nane na kuna mechi za jioni ambazo zinaanza saa kumi na hii ni kwenye viwanja vyote uh, vitatu kwa maana hiyo kwa siku uh, tunacheza mechi tisa hatua ya makundi uh, kwa makundi yote sita inatarajia kukamilika uh, kufikia Julai 5 ndio hatua hii ya makundi itakamilika na baada ya hapo tunaingia kwenye hatua za mtoano kuhakikisha kwamba tunampata bingwa wa mashindano haya ya taifa ya under 17 ambayo uh, tunayaita Copa Under 17 Championship Uh, ni mwendelezo wa kuendelea kuwekeza katika upande wa soka la vijana uh, TFF sasa hivi imekuwa ikiwekeza huko uh, tunakumbuka kwamba hivi karibuni pia tumemaliza mashindano ya under 15 uh, kwa Kigoma kuweza kuchukua ubingwa lakini pia mashindano ya under 17 kwa klabu za ligi kuu ambayo mtibwa wao wamefanikiwa kuchukua ubingwa na sasa ni mashindano haya ya vijana uh, kwa chini ya miaka 17 under 17 uh, Copa under 17 Uh, championship. Kwa hiyo ni imani yetu pia kwamba uh, changamoto mbalimbali mbali ambazo zinajitokeza basi kwa pande zote zitakuwa zikiendelea kufanyiwa kazi kuhakikisha kwamba tunakuwa na mashindano mazuri uh, kwa kadri ambavyo tunakuwa tunasogea uh, mbele. Uh, ni mara ya kwanza kuweza kucheza mashindano kama haya. Uh, kwa hiyo ni imani yetu kwamba uh, kwa namna ambavyo yameanza uh, mwitikio umekuwa ni mkubwa mashindano ambayo yameanzia kuanzia kwenye ngazi ya wilaya walicheza mashindano haya ya under 15 pamoja na under 17 ikaenda kwenye hatua ya mkoa ambao wamecheza pia mashindano haya na sasa yapo kwenye ngazi ya taifa eh, kwenda kumtafuta bingwa katika msimu wa kwanza wa mashindano haya